डॉक्टर जाकिर नायक हुसैन फ़िके के हिसाब से थॉट्स के हिसाब से और फ़िरके के हिसाब से बहुत सारे लोगों की उनसे सोच अलग होगी लेकिन उनके मुखालफिन भी ये बात जानते हैं कि जब भी कोई इंसान नॉलेज की बुनियाद पर उनको कम्पीट करने को आया तो वो हमेशा उनसे हार के गया और आज तक उनकी वजह से कितने लोगों ने इस्लाम कबूल किया इंडिया जैसे मुल्क जहाँ पर इंतहा पसंदी रूज पर हो इंतहा पसंद जहनीत के हिंदू हो, जहाँ पर बीजेपी जैसी हुकूमत हो उसके बावजूद भी उन्होंने लोगों को दावत इस्लाम दी डॉक्टर जाकिर ने खुलेआम मजमा लगा के लोगों के सामने दावत इस्लाम रखी और जब वो लोगों को दावत देते थे तो बैठने की जगह नहीं होती थी तो लोग वहाँ पर कतारों के अंदर खड़े होकर डॉक्टर जाकिर को सुना करते थे और ये बात वहाँ की हुकूमत हजम नहीं कर पा रही थी और उनको समझ नहीं आ रहा था कि किस तरह डॉक्टर जाकिर नायक हुसैन को गंदा करके वो इस मुल्क से रसवा करके भेजें और अपने इन मजमूम मकासद को पूरा करने के लिए डॉक्टर जाकिर नायक हुसैन फंड अतियात जो लोगों से मंगवाया करते थे उनको मनी लॉन्ड्रिंग का नाम देकर हुकूमत ने डॉक्टर जाकिर नायक हुसैन को मारने का एक पूरा प्लान बनाया और उसके अलावा प्लान भी ये था कि उनके ऊपर कोई ऐसा इल्ज़ाम लगा दिया जाए मनी लॉन्ड्रिंग का कि वो हमेशा हमेशा के लिए जेल की सलाखों के पीछे रहें लेकिन डॉक्टर जाकिर नायक हुसैन को ये बात समझ आ गई बहुत सारे ममालिक ने डॉक्टर जाकिर नायक हुसैन को अपने मुल्क में रहने के लिए पेशकश की उसमें पाकिस्तान भी शामिल था लेकिन डॉक्टर जाकिर नायक अच्छे तरीके से जानते थे कि अगर वो पाकिस्तान में रहेंगे तो इंडिया से जो इल्ज़ाम लगेंगे वो और भी ज़्यादा संगीन होंगे लिहाजा उन्होंने जिस मुल्क का इंतखब किया वो था मलेशिया डॉक्टर जाकिर नायक हुसैन ने इंतखब किया मलेशिया का और मुस्तकिल सकूनत वहाँ पर इख्तियार की इंडिया से ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि हम डॉक्टर जाकिर नायक हुसैन को जो बिहाइंड द बार्स उनको एक सजा देना चाहते थे हमेशा हमेशा के लिए वो ऐसा क्यों नहीं हो सका लिहाजा उन्होंने मीडिया में डॉक्टर जाकिर नायक हुसैन के खिलाफ एक बहुत अजीब और गंदा सा प्रोपोगंडा करना शुरू कर दिया सबसे पहले आप ये क्लिप देखिए उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि उनको आग दरअसल लगी हुई कहाँ है और किस चीज की है इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बताते हैं मुस्लिम कट्टरपंथी जाकिर नायक ने एक बार फिर से धर्म के नाम पर जहर उगला है भारत से मनी लॉन्ड्रिंग केस में फरार जाकिर नायक ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें वो गैर मुसलमानों को धमकी देता हुआ सुना जा सकता है मलेशिया में बैठे जाकिर नायक ने इस वीडियो में कहा है कि कोई गैर मुस्लिम अगर सोशल मीडिया पर इस्लाम के विरोध में कुछ लिखता है तो उसे मुस्लिम देश में आने पर गिरफ्तार कर लिया जाएगा of non muslims in india speaking against islam i would suggest to that quiet lawyer that even collect the data of all the negative remarks and abusive of all the non muslims in india and keep a data bank and store it into the computer next time if they come to the gulf country whether it be kuwait whether it be to saudi arabia whether it be to dubai whether it be to indonesia in the data bank you should mention okay now they have abused the prophet which is not permitted by law and they have abused islam bid them to task have a case against them arrest them and put them behind bars okay. deepak chorasia hamare varishth sahyogi hamare sath jud gaye hain deepak ye wo mastermind hai jisko lekar lagatar bhartiya agencies is taak mein hai ki ye pakad mein aaye ise giraftar kiya ja sake hindustan aane ki iski himmat nahi hai aur bahar baith kar gair muslim logo ko ye dhamkane ki koshish kar raha hai baatne ki koshish kar raha hai मैं सबसे पहले जाकिर राय को यह बताना चाहता हूं कि भारत में इस्लाम का जितना सम्मान है उतना शायद दुनिया के किसी भी देश में नहीं है उनको यह समझना चाहिए कि वो मलेशिया में शरण लिए हुए हैं इंडोनेशिया में दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी रहती है उसके बाद पाकिस्तान नहीं भारत में दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी रहती है भारत ने ऐसे कई विभूति दी है जाकिर नाइक भी इसी देश की पैदाइश है वो किस किस कांड के लिए फेमस हुए हैं क्यों देश से भाग कर गए वो मैं बताऊंगा लेकिन भारत में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी रहती है इस्लाम के बहत्तर फिरके हैं अलग अलग बरेलवी कोई है कोई देवबंदी है कोई जमीत उलेमा हिंद को मानता है कोई तबलीकी जमात को मानता है ये जो तमाम फिरके हैं ना किसी भी मुस्लिम देश में नहीं है सिर्फ भारत एक इकलौता देश है कि बहत्तर के बहत्तर फिरके इस्लाम के हिंदुस्तान के अंदर मौजूद है यहाँ पर हिंदू और मुसलमान ने हमेशा साथ रह के काम किया है आप देखिए पाकिस्तान जब बना था तब पाकिस्तान में हिंदू आबादी कितनी थी और वहाँ पर अब हिंदू आबादी कितनी है और आप कंपेयर कर लीजिए कि भारत में मुसलमान आबादी आज़ादी के वक्त कितनी थी और आज कितनी है 
मेरे हिसाब से देश की आर्थिक राजनीतिक और वैश्विक तरक्की में भारतीय मुसलमान का बहुत बड़ा योगदान रहा है अब जाकिर नाइक ने क्या किया वो मैं आपको समझाता हूं जाकिर नाइक इस देश का भगोड़ा है जाकिर नाइक ने इस देश के कानूनों को तोड़ा है ऐसे कई सारे मुस्लिम देश हैं, सार कंट्रीज हैं, जहां जाकिर नाइक की एंट्री बैन लगी है बांग्लादेश में उनके ऊपर कई केसेस हैं। ये अपने आप को इस्लाम का प्रचारक कहते हैं इनको भी इस्लाम का प्रचारक हिंदुस्तान की पीस टीवी ने ही बनाया है वो भी हिंदुस्तान से ही जन्मे हैं। लेकिन जब इनकी आदत बिगड़ गई जब ये आतंकवादियों से साठ करने लगे कट्टरपंथ से जाकर मिल गए इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग करके पैसा मंगाया तो सरकार ने इनसे जवाब तलब किए कई सारे आतंकवादी के पीछे इनकी गंदी सोच को जिम्मेदार माना गया तो मैं नहीं मानता कि जाकिर नाइक इस्लाम के स्पोक्स पर्सन है इस्लाम के सच्चे स्पोक्स पर्सन वो हैं जो भारत में रहते हैं भारतीय कानूनों को मानते हैं भारत का सम्मान करते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी जैन बौद्ध जितने भी धर्म रहते हैं उनको मानते हैं और मैंने फिर कहा अंत में इसी बात से कहूंगा दुनिया में कोई भी इस्लामिक देश ऐसा नहीं है जहां मुसलमानों के बहत्तर के बहत्तर फिर मौजूद है जो भारत में है तो भारत का इस्लाम भारत को इस्लाम सिखाने की जरूरत नहीं है जाकिर नाइक को जाकिर नाइक को यह देखना चाहिए कि अब ज्यादा दिन बचकर नहीं रह पाएंगे वो मलेशिया में बहुत बहुत शुक्रिया दीपक चौरसिया आपका हमारे साथ धीरेन्द्र पुंडीर हमारे साथ जुड़ गए हैं धीरेन्द्र एक मकसद ये है जाकिर नायक का कि वो हिंदू मुसलमान में फूट पैदा करे लेकिन दूसरी बात वो समझता है कि हिंदुस्तानियों को डराया नहीं जा सकता आज के हिंदुस्तान को धमकाया नहीं जा सकता चाहे आप किसी भी देश में बैठकर बोल रहे हो चाहे आप किसी भी धर्म के नाम पर बोल रहे हो चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर बोल रहे हो देखिए वो हिंदुस्तानी एजेंसियों से डरकर ही एक ऐसे देश में पनाह लिए हुए हैं जिसका पिछले कुछ वक्त का स्टैंड हिंदुस्तान के जो बाहर के जो हिंदुस्तानी मुल्क के साथ उसका स्टैंड थोड़ा अभी अलग दिखाई देता है इसीलिए उसने अपने शरण के लिए एक ऐसा मुल्क चुना है इसके अलावा एन आई ए की जहाँ जो भी जानकारी उसके खिलाफ थी उन तमाम चीजों के लिए बजाय कि वो मुकदमे फेस करता बजाय कि वो यहाँ आकर अपने अपनी सफाई देता उसने भागने की कोशिश की और उसके बाद जिस तरह का वो बयान है साफ तौर पर वो कुवैती मिनिस्टर उस एडवोकेट की वकालत कर रहे हैं और उसको सलाह दे रहे हैं कि जिस जिसने कि जो भी गैर मुस्लिम खाड़ी देशों में आती है जो अगर वो गैर मुस्लिम इस्लाम के लिए कुछ भी निंदा की बात करता है तो उसके खिलाफ वो मुकदमा चलाने की बात करता है ऐसे में उसने हिंदुस्तानियों के उन तमाम हिंदुस्तानियों के जो गैर इस्लामिक है लेकिन वो अगर घाटी में कभी गल्फ कंट्रीज में जाते हैं और उससे पहले उन्होंने हिंदुस्तान में अगर इस्लाम के लिए उसके मुताबिक इस्लाम के लिए कुछ गलत लिखा या कहा गया तो उनको वहां प्रोसिक्यूट किया जा सके उनके खिलाफ केस दर्ज कराया जा सके यानी लगातार वो ताकत बताने की कोशिश करते हैं ये तमाम जो इस तरह की कट्टरपंथी ताकते हैं वो गल्फ के साथ जो आप गल्फ देशों के साथ हाल के सालों में खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद जो रिश्ते सुधरे हैं आपको दिखेगा सबसे ज्यादा आतंकी अगर कहीं कभी हिंदुस्तान को वापस दिए गए हैं तो वो सऊदी अरब ने अभी इसी इसी रिजीम के दौरान दिए हैं तो इसीलिए सब लोग उस पर अटैक करने की कोशिश करते हैं उस रिश्ते पर जो आजकल भारत सरकार और गल्फ देशों के बीच में बहुत बहुत शुक्रिया धीरेन्द्र पुंडीर आपका इस पूरी जानकारी के लिए एक बार फिर से अपने दर्शकों को सुनवाते हैं कि जाकिर नायक ने क्या जहर उगला है वो किस तरीके से हिंदू मुसलमान को तोड़ने की बात कर रहा है वो हिंदुस्तान से भागकर हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों को धमकी देने की बात कर रहा है आई वुड रिक्वेस्ट दैट वी इवन की पर डाटा बैंक ऑफ नॉन मुस्लिम इन इंडिया स्पीकिंग अगेंस्ट इस्लाम आई वुड सजेस्ट टू दैट क्वेट लॉयर दैट इवन कलेक्ट द डाटा ऑफ ऑल द निगेटिव रिमार्क्स एंड अब्यूज ऑफ ऑल द नॉन मुस्लिम इन इंडिया and keep a data bank and store it into the computer next time if they come to the gulf country whether it be kuwait whether it be to saudi arabia whether it be to dubai whether it be to indonesia in the data bank you should be mentioned okay now they have abused the prophet which is not permitted by law and they have abused islam bid them to task have a case against them arrest them and put them behind bar ji to suna aapne दरअसल जब से लॉकडाउन हुआ और कोरोना वाला सीन आया तब से इंडियन मीडिया ये प्रोपोगंडा कर रहा था सबसे पहले उन्होंने तबलीगी जमातों के ऊपर इल्ज़ाम लगाया क्योंकि उनका मकसद लॉन्ग टर्म है शॉर्ट टर्म नहीं उनको पता है कि कोरोना आया है चला जाएगा लेकिन वो चाहते हैं कि वो हमेशा हमेशा के लिए जो तबलीगी जमातें हैं जो इस्लाम का प्रचार करती हैं लोगों को दावत इस्लाम देती हैं वो ना दे सकें और हम लोग उनको टेररिस्ट इस्लामी टेररिस्ट साबित करें 
बहुत सारे गंदे प्रोग्राम्स इंडियन मीडिया ने दिखाए उसके बाद नीचपन की इंतहा तक वो इस तरह से पहुंचे कि उन्होंने ये रिपोर्टिंग करना शुरू कर दी कि आप मुसलमान वेंडर्स जो रेडी बान होते हैं इनसे चीज़ें खरीदना बंद कर दें इनका बाइकआउट कर दें और तो और मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें उन्होंने दिखाया कि मुसलमान जो है वो कोरोना को फैलाने के लिए फ्रूट्स के ऊपर थूक फेंक रहे हैं ताकि लोग मर जाएँ करोना से ताकि हिंदू जो लोग हैं उनमें मुसलमानों के खिलाफ नफरत पैदा की जाए इतनी हद तक गिरे हुए इंडिया के ऊपर गल्फ कंट्रीज ने छः उनके चैनल्स बंद कर दिए वहाँ गल्फ कंट्रीज़ की जो शहज़ादी थी उसने भी इनको काफ़ी सबक चखाया और बताया कि कितने सारे लोग तो आ, हमारे गल्फ कंट्रीज़ में आकर रहते हैं इंडियंस तो अगर इस तरह की हेट स्पीचेस आप लोगों ने बंद ना की हेटरेड फैलाना बंद ना की तो आप लोगों के इंडियंस को हम वापस जो है ना वो इंडिया भेज देंगे डिपोर्ट कर देंगे फिर भी इंडियंस को थोड़ी सी भी इंडियन हुकूमत को इंडियन मीडिया को शर्म नहीं आई इंतहा पसंदी इतनी अरूज पे है कि अब डॉक्टर जाकिर नायक हुसैन ने एक सिंपल सी बात की है कि मैं ज़ाती तौर पे ये सजेस्ट करूँगा कि जो भी कोई नफरत फैलाए जो भी कोई इस्लाम के ख़िलाफ़ बात करेगा तो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए फ़र्ज़ कर लें कि आप एक हिंदू हैं और आप कहते हैं कि भाई अगर कोई मुसलमान आके हमारे राम को या हमारे भगवान को गाली देगा तो हम उसे सजा देंगे तो हम क्या कहेंगे कि आप गलत हैं नहीं आप सही हैं क्योंकि किसी इंसान को हक नहीं पहुंचता कि वो किसी मज़हब के बारे में जाके कुछ गलत कहे इसी तरह अगर आप क्रिश्चियन हैं तो कोई हज़रत ईसी के बारे में गलत बात करें तो आप कैसे बर्दाश्त करेंगे बिल्कुल वैसे ही डॉक्टर जाकिर नायक हुसैन ने कहा कि अगर कोई इस्लाम के बारे में गंदी जबान इस्तेमाल करता है गलत बात करता है तो उसे सजा मिलनी चाहिए जिस पे इंडियन मीडिया इतना आग बगुला हुआ और ये तमाम बकवास कर डाली आज मुझे सच में यकीन हो गया कि मीडिया चाहे तो सफ़ेद को काला और काले को सफ़ेद दिखा सकता है फैसला मैं आप लोगों पे छोड़ती हूँ चाहे आपका किसी भी मुल्क से किसी भी नेशनैलिटी से ताल्लुक है अपनी राय का इजहार ज़रूर करें मैं आपका इंतज़ार कर रही हूँ अल्लाह नगेबान